giờ mới có một rưỡi trưa mà cảm giác như kiểu trời đã sắp xuống nắng luôn rồi ấy Để em bật cái ring light này lên đã Nice What's going on fam? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Nếu đây là lần đầu mọi người đến với channel thì mình tên là Benjamin Mình làm video về thời trang, đời sống, công nghệ Ở video ngày hôm nay Ben rất hào hức vì hai lý do Thứ nhất là bởi vì Ben muốn giới thiệu các mọi người đến với một cái app Chắc mọi người cũng đã đọc ở tiêu đề Thì cái app lần này Ben muốn giới thiệu với các mọi người Đấy chính là một cái app để mà mọi người có thể mua những đồ streetwear Những đồ high beast cũ hoặc mới qua cái nền tảng này Và lý do thứ hai mà Ben rất là hào hức Đấy là hình như cái package mà Ben mua qua cái app này đã về đến nhà Ben vào sáng ngày hôm nay rồi và bên không thể đợi thêm một giây nào nữa để có thể show các mọi người hai món đồ khá là hit mà bên vừa mới cop. Ok, món đồ đầu tiên mà bên muốn show các mọi người là một package đến từ UK, đến từ Anh Quốc để bên với Cristiano cùng unbox cho các mọi người cái món đồ mà ở trong cái package này ok chắc khi nhắc đến cái app này thì mọi người không còn xa lạ gì với cái app này nữa bởi vì rất là nhiều những youtuber những influencer đã nhắc đến cái app này ở trên channel và instagram của họ nhưng bên nghĩ mình có một số ít người đã chính thức sử dụng cái nền tảng này đây là một cái nền tảng cực kỳ cực kỳ tuyệt vời gọi là bump bản thân ben thì cũng đã biết được cái nền tảng này khá lâu rồi và cách đây vài tháng thì một trong những founder của bump là sam howard có email cho ben ngỏ ý muốn hợp tác quảng bá cho cái app này. Ngay khi nhận được email thì Ben thấy đây là một cơ hội rất tốt để Ben có thể giới thiệu các mọi người một app một nền tảng mà thật sự Việt Nam bây giờ đang rất thiếu. Sơ qua một chút về Bump thì Bump là một nền tảng mua và bán những đồ streetwear và sneakers cũ hoặc mới gần giống như một trang eBay nhưng mà là dành riêng cho streetwear và sneakers những món đồ hype beast, những món đồ thời trang phụ kiện, đồ chơi để Ben cùng đập hộp với các mọi người cái món đồ ở trong này để mọi người hiểu rõ ý của Ben hơn ok? Đầu tiên là chúng ta có một cái Soul Shield Ben không nhớ là Ben có mua cái này Không biết là ở bên trong này có thực sự là có cái Soul Shield không Wow, ở bên trong này thật sự có cái miếng dán của cái đế à, Nếu mà mọi người không biết thì đây là một cái miếng dán đế Để tránh cho đôi giày không bị bẩn, không bị mòn nhanh Giống như khi bạn đúc đế ở những đôi giày Tây ấy. Ben không nhớ là Ben mua cái này Thế nên rất có thể là người bạn đã tặng cho Ben Bởi vì ở trong này là một đôi giày khá là đắt tiền Ở trong này thì có một cái receipt của hãng Sờ vào tờ giấy thì cũng có thể biết được Đây là một tờ giấy được in ra từ chính hãng Nike Và ok The Grand Finale Món đồ mà chúng ta đã chờ đợi từ nãy đến giờ Ở trong cái thùng này Đấy chính là một đôi giày Nike Swoosh Với dấu ngoặc kép Và nếu mà mọi người có để ý The Streetwear Thì cái dấu ngoặc kép này là một điểm vô cùng vô cùng đặc trưng Của một hãng gọi là Off-White by Virgil Abloh Nói đến đây thì chắc là mọi người cũng có thể đoán được Ở bên trong này chính là một đôi giày Nike Off-White Ở trong bộ sưu tập The Ten của Virgil Abloh Collab với lại Nike Và ok cùng chứng kiến ở bên trong này là đôi giày gì ok Đây chính là đôi Air Force One phối màu OG Man, phải nói là đôi giày này ở ngoài đời quá đẹp luôn, quá đẹp luôn ấy Cả đôi giày của phối màu nhìn rất là frosty, rất là icy Và đây sử dụng những cái chất liệu mà thực sự bên không biết diễn tả Đây là cái chất liệu như thế nào luôn Ở phần heel thì có một miếng da lộn nhìn deconstructed Với chữ logo được ghi ở trong ngoặc kép Ở bên hông này là những dòng chữ rất là signature Của tất cả những đôi giày ở trong bộ siêu tập The Ten Đây như mọi người có thể nhìn thấy ở trong cái insole này Cũng có ghi là The Ten Cái lace này rồi Giống như là được dip, được nhúng vào một cái sơn màu xanh lá cây như mọi người có thể nhìn thấy ở đây Trên cái dây dày có ghi là <cười> dây dày với một dòng chữ shoe laces Cái logo thay vì ở giữa phần thăng thì lại được chuyển sang bên hông Ở đây có một miếng da màu cam rất là đặc trưng của Off-White Chỉ một điểm nhấn nhỏ như này mà đã khiến cho đôi giày phải nói là nổi bật và nhìn đẹp hơn gấp mấy lần Ở phần midsole có ghi chữ Air ở trong ngoặc kép Tuy nhiên nếu mà mọi người để ý kỹ thì mọi người có thể nhìn thấy ở phần đế này đã khá là bẩn rồi Và đấy là bởi vì đây là một đôi giày đã qua sử dụng rồi Ben mua đôi giày này qua một bạn seller gọi là Curated by J Đôi giày này hiện giờ đang có giá trên thị trường là 1.628 đô ở size này của Ben Như Ben vừa mới show cái box cho mọi người thì cái box này được gửi đến từ Anh Quốc Từ United Kingdom 700 bảng Anh tương đương khoảng tầm 800 gần 900 đô Và mọi người có thể nhìn cái condition, cái tình trạng của đôi giày này Thực sự nếu mà Ben đánh giá thì ngay cả khi khắt khe Ben vẫn sẽ đánh giá 
cái condition của đôi giày này là khoảng 9,2 trên 10 Bởi vì ngoài cái đế hơi bẩn một chút Cái chữ Air này thì đã bị lem nhem sơn ra một ít Và trong phần insole thì hơi hơi có dấu hiệu đã sử dụng Ngoài ra nhìn phần thâu và toàn bộ đôi giày thì thực sự là nhìn như mới Chưa có bất cứ một vết lằn gì, chưa có bất cứ một cái crease gì ở trên cái đôi giày này cả Nhìn quanh đôi giày và đặc biệt là ở phần thâu box Thâu box ở tất cả những đôi Air Force One sẽ là điểm mà tố cáo đôi giày đấy đã được sử dụng nhiều hay chưa Bởi vì ở phần mõm này rất dễ bị lằn, rất dễ bị hằn khi mà sử dụng đôi giày này nhiều Và có một lời khuyên của Ben dành cho tất cả những người mà đi Jordan hay là Air Force Thì mọi người hãy nên đầu tư vào một miếng Force Field Đây là một miếng để mà mọi người để vào bên trong đôi giày Và nó sẽ được nhét vào gần đến mõm Đây, khi sờ vào thì sẽ hơi cấn lên một chút, hơi cứng hơn một chút Nhưng mà sẽ bảo vệ đôi giày của bạn khỏi bị crease Hồi xưa khi mà đi học thì Ben còn chưa có tiền để mua miếng Force Field này Thế nên là Ben cắt một miếng bia và để vào bên trong thay thế cho cái Force Field Tuy là đi sẽ hơi khó chịu hơn một chút, chỉ một chút thôi Nhưng mà sẽ bảo vệ đôi giày của bạn được rất rất lâu và rất rất bền Để Ben xem ở trong này còn những cái dây dây sơ cua không uh, Đây Oh my goodness Bạn này còn tặng cho Ben cả những cái phone case cho điện thoại Đây là cái phone case của đôi uh, Jordan One of White Và đây là case của hình như là đôi Yeezy Wave Runner phiên bản uh, OG Ngoài ra bạn này còn để vào đây một cái hộp của Bear Brick Đây là một cái hộp Bear Brick của bếp kích cỡ 100% Và bên trong này chính là một con màu cam <cười> <cười> Để mình xem nào con màu cam này thì là có độ hiếm là 12,5% Có nghĩa là giữa tất cả những cái con phối màu này thì con này có độ hiếm là 12,5% Con hiếm nhất là con màu tím và con màu hồng với độ hiếm là 8,33% Wow man, shout out to Curated by Jay Thank you man, thank you Để bên tiện thể để lại một cái feedback cho bạn này luôn G Ok, vào các đơn hàng à, Để lại ý kiến phản hồi Để lại ý kiến phản hồi Đánh giá 5 sao Nếu mà có 6 sao thì bạn sẽ đánh giá là 6 sao Yo, the package Arrived In peace The kicks Are in good hands Now A plus Service done Để lại ý kiến phản hồi Man, Ben muốn nói là thank you, thank you Đến với Curated by J Đã bán cho Ben đôi giày này với một cái giá phải nói là cực kỳ tốt Không những thế còn tặng cho Ben biết bao nhiêu đồ nữa Đây là một cái móc khóa Đôi Air Yeezy 2 Red October Hai cái phone case Và một cái bear brick À, còn cái soul shield nữa chứ Ở bên trong này thì vẫn có đầy đủ giấy bọc Receipt Basically everything original Phải nói là khi biết đến cái nền tảng này Thì Ben rất là đắn đo Không biết là có nên giới thiệu với cả mọi người không Bởi vì có hai vấn đề À thật ra là ba vấn đề mà Ben lo ngại nhất Mà Bump có thể sẽ không giải quyết được Đầu tiên là về vấn đề ngôn ngữ Cách đây vài tháng khi mà xem nói chuyện về Ben Thì lúc đấy xem có nói là bọn mình đang on progress Đang trong quá trình để xây dựng một nền tảng Hoàn toàn hoàn toàn bằng tiếng Việt Và thực sự là Ben cũng khá nghi ngại cho cái việc này Bởi vì hầu hết tất cả những app hay là website Khi chuyển hóa thành tiếng Việt một là sẽ bị lỗi phong Hai là dịch sẽ vô cùng vớ vẩn Nhưng mà với Bump thì phải nói là họ làm một công tác rất rất tốt Để chuyển hóa toàn bộ cái app của họ thành tiếng Việt Cho đến bây giờ Ben chưa phát hiện được một lỗi nào Ở trên cái app của họ hết Nếu mà mọi người trong quá trình sử dụng Mà có thấy bất cứ một cái lỗi nào Thì mọi người hãy nhắn tin hoặc là email cho Ben biết Để Ben sẽ nói với cả họ sửa ngay lập tức ok Thật sự gần đây thì đây là app mà Ben sử dụng nhiều nhất Bởi vì thời tiết vừa mới chuyển sang mùa đông Và Ben có rất rất nhiều nhu cầu Có rất rất nhiều đồ cần phải mua Chẳng hạn như gần đây có một đôi giày mà Ben khá là thích Đấy là đôi Jordan One Union LA Như mọi người có thể nhìn thấy thì ở đây Ben cũng đã search khá là nhiều đồ Những món đồ mà Ben cần phải mua rồi Và bây giờ chúng ta sẽ cùng search cái đôi giày đấy Union LA và ấn vào nút search Ở đây thì ra rất là nhiều kết quả Và đôi mà Ben thích là đôi giày có phối màu màu xanh này và đây chính là đôi giày đấy Tuy nhiên đây là một đôi giày size 10 Và để tìm được đôi giày này size của Ben Thì Ben sẽ ấn vào nút lọc uh, Chọn vào giày các loại uh, Size 8, 8 rưỡi và size 9 Ben nghĩ là Ben có thể vừa được vào cả ba cái size giày Thì nên là đây sẽ là cái điều kiện mà Ben chọn Ở đây thì có một vài đôi size của Ben uh, Đây là một đôi size 9 với mức giá là 800 đô Vị trí là tại Hoa Kỳ Và đã đăng cách đây 3 ngày Thì Ben sẽ gửi tin nhắn để mà hỏi xem là họ còn cái đôi này không Ở đây thì Bump suggest ra luôn một câu hỏi Đấy là đôi này của bạn còn available không? Còn hàng không? 
và bé sẽ gửi cái này sau đấy thì bé sẽ gửi tiếp một tin nhắn nữa để hỏi xem là họ có đồng ý để mà thỏa thuận lại về cái giá này hay không bởi vì theo như bên biết thì đôi giày này hiện giờ có giá thị trường là vào khoảng tầm 720 đến 760 đô thế nên là hy vọng là họ có thể đồng ý với cái mức giá mà bên đưa ra ngoài về giày ra thì họ cũng có các mục như là về streetwear hay là đồ vintage đây như mọi người thể thấy thì ở mục các đơn hàng bên đã có mua một vài những cái áo vintage từ một seller ở bên Mã Lai, Malaysia Nhưng mà chắc là cái thời gian để chuyển được một số những cái áo từ Malaysia đến New York Mất khá là nhiều thời gian Thế nên là bây giờ Ben vẫn chưa nhận được những cái áo này Và Ben vừa mới nhắn tin ngày hôm qua Để hỏi bạn seller này cái áo này đã đang ở đâu rồi Và bạn ấy hồi âm rất là nhanh Nói là sẽ gọi điện cho bưu điện Để mà hỏi xem là cái package của Ben đang ở đâu rồi Ngoài đồ vintage streetwear thì Ben cũng đang tìm những cái chiếc áo ấm Và một trong những cái hãng áo ấm mà Ben rất là thích Đấy chính là hãng Montclair Bây giờ Ben lại lọc tiếp ra những cái chiếc áo size của mình Là áo khoác này Size small, medium và maybe extra small nữa Và đây như mọi người thể nhìn thấy Ở đây có một cái áo uh, Montclair Fragment Với giá là 750 đô Và hàng mới Oh my goodness, cái áo này có giá retail là gần 2.400 đô và bạn này bán với giá là 750 đô Bạn phải gửi ngay tin nhắn xem là bạn này còn hàng không Ngoài ra thì cũng có một số mẫu puffer jacket, chẳng như chiếc áo này à, Đây là chiếc áo size medium Đối với cả những áo puffer jacket thì bởi vì cái kiểu dáng của nó cũng đã khá là to rồi Thế nên là bạn sẽ cố gắng mua những cái áo mà size small thôi Xem áo Stone Island xem Ok, ở đây vẫn có những cái lọc trước đấy của Ben Man, ở đây phải có rất là nhiều lựa chọn Nhưng mà thôi Ben không muốn ngồi trước mặt mọi người và cứ shopping nữa Hy vọng đây là cái món đồ mà Ben đã chờ đợi bao nhiêu lâu Một lần nữa thì chúng ta lại sử dụng Cristiano Ở trên này có ghi là Linda Loredic uh, Chuyển đến Benjamin Tran từ California và Ok, let's see Ok, ok Hmm, không biết có phải không What? Woo! Ok, chắc chắn đấy là cái món đồ rồi thôi Đây, bạn này bạn này đóng gói khá là kỹ với hai lớp giấy Khá là đáng yêu Đây, như mọi người thể nhìn thấy ở trong này chính là một chiếc túi của Supreme Và ở bên trong này Chi Chi Ở bên trong này chính là một chiếc áo Box logo hoodie của Supreme trong cái túi thì có kèm theo hai cái sticker và một tờ receipt đây là cái receipt có order number của cái chiếc áo này được mua vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 2016 đây là một cái box logo phiên bản của năm 2016 đây như mọi người thể nhìn thấy đây là một phiên bản hoodie màu heather gray với lại một cái embroidery logo của supreme màu đỏ ở đây chiếc áo này còn được gọi là red on gray và để cẩn thận thêm một chút thì bạn vẫn phải legit check cái áo này đã Ok, đầu tiên là cái box logo ở đây Cái box logo ở đây thì các cái dòng chữ vẫn ở trên một cái đường thẳng Không có một cái nào bị lệch, không có một cái nào nằm ở trên hay nằm ở dưới cả Các cái đường chỉ thì nhìn cũng rất là sắc bén Sờ vào cái box logo thì rất là cứng Và không hề có bất cứ một cái chỉ thừa nào Một điểm mà những áo fake làm rất là tệ Đấy là mọi người thay để ý chữ R và chữ E ở đây Thường thì cái chữ R này sẽ chạm vào chữ E Nhưng mà mọi người thể nhìn thấy ở giữa chữ R và chữ E Có một khoảng cách rất là nhỏ, rất rất là nhỏ Siêu nhỏ khi mà hai chữ hoàn toàn không chạm vào nhau Ngoài ra để chắc chắn thì cũng phải lật cái chiếc áo từ ngoài vào trong Và nhìn cái embroidery ở phía bên trong Đây như mọi người thể nhìn thấy cái embroidery này nhìn rất là sắc bén Nhìn rất là chuẩn Với một cái khung tỷ lệ rất là hoàn hảo Chất liệu thì rất là đứng Nhưng mà có một cảm giác rất là êm, mềm và rất là mượt Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải check cái thác cổ này À, khoảng cách của hai cái thác này khá là tốt Hai cái thác này không bị dính liền vào nhau Ngoài ra thì cái thác siêu bé ở phần tà áo này Tất cả mọi chữ nhìn cũng rất là rõ nét Rất là sắc bén Thật ra thì trước đây bên rất là kỵ Mua những đôi giày hay là những chiếc áo Đặc biệt là những chiếc áo cũ Nhưng mà thật sự khi mua những món đồ đã qua sử dụng rồi Thì bạn sẽ có một cái mức giá rất là steel Đây bên vừa mới check giá cái chiếc áo này Và chiếc áo này size medium Hiện giờ đang có giá là 1628 đô Bên mua chiếc áo này cũ Thật ra là condition như mới Với giá là 910 đô Bao gồm cả ship Có một điều khá là hài hước Khi mà bên mua những món đồ quần áo cũ Thì bên luôn luôn hỏi người bán là Bạn đã giặt máy cái món đồ đấy bao giờ chưa Bởi vì thường khi giặt máy Thì sẽ là lúc mà cái chiếc áo dễ bị hỏng nhất Do có rất nhiều người mua áo về Và không biết cách giặt máy như thế nào Khiến nó chiếc áo bị hỏng Đặc biệt là đối với cả những món đồ đắt tiền như này Thì gần như bên không bao giờ Không bao giờ giặt máy Mà bên luôn luôn đưa đến những tiệm giặt ủi cao cấp nhất 
cao cấp nhất có thể Rất là tình cờ khi mà Ben hỏi là bạn đã giặt máy cái chiếc áo này chưa Thì cái bạn seller này cũng nói là mình không bao giờ giặt máy những món đồ đắt tiền cả Và chính việc đấy đã khiến cho Ben có thiện cảm với lại cái bạn seller này Mặc dù đây là một bạn seller hoàn toàn chưa có một cái feedback nào Và Ben đã phải trao đổi với bạn ấy rất nhiều Yêu cầu bạn ấy lật mặt trong mặt ngoài chụp ảnh các đường chỉ, chụp ảnh cái drawstring, chụp ảnh phần hông vào buổi sáng và buổi tối sau đấy thì bên mình quyết định mua bởi vì đây là một món đồ với một cái giá trị rất là đắt thế nên là bên không muốn cứ nhắm mắt nhắm mũi mà mua đặc biệt là khi bạn này là một bạn mà hoàn toàn chưa có một cái feedback nào cả thế nên là sau khi đã nhận được món đồ này rồi thì bên sẽ muốn để lại cho bạn ấy một cái feedback bởi vì thật sự bên thấy đây là một người rất là cẩn thận từ cách mà họ đóng gói đến cách mà họ giữ lại cái receipt của họ khi mà mua và đặc biệt là cách mà họ bảo quản cái món đồ này nữa thực sự nhìn không khác gì mới luôn đấy alright bây giờ bên sẽ để lại một cái feedback cho bạn này năm sao năm sao thank you for taking care hundred recommended seller 100 100 100 done và post Ê, và bạn curated by Jay, bạn Jordan Mà Ben vừa mới mua cái đôi Air Force One này Vừa mới để lại một cái feedback cho Ben là Top buyer, great communication, hope to deal with you again Thank you man, thank you man, shout out to you, shout out to you Và có một điểm mà Ben đặc biệt rất thích ở Bump Đấy là cái cảm giác của một community, cảm giác của một cái cộng đồng nó rất là lớn Bump thì thiết kế cái app nhìn rất là minimal, rất là dễ sử dụng Ben nghĩ là chắc mọi người sẽ chỉ mất đến 2 phút là đã hiểu được hết về cái app này rồi Nhắc đến việc cộng đồng thì họ vừa mới implement một cái feature gọi là groups Ở đây mọi người có thể create một cái group Chẳng hạn bây giờ Ben sẽ tạo một cái group gọi là Việt Nam Hype Beast miêu tả group là mua, bán và trao đổi Về những món đồ hype Nếu mọi người có nhu cầu trao đổi, mua bán hay là cần phải legit check Bất cứ một món đồ gì thì hãy vào cái group mà bên vừa mới lập Để vào trao đổi, tìm hiểu hoặc đơn giản là vào đây để luyên thuyên cũng được Và bây giờ cùng quay trở lại những cái bất cập Và cũng có thể là những cái khó khăn mà mọi người sẽ gặp trong quá trình mà mua đồ ở trên bump Đầu tiên là về phương thức thanh toán Bên khuyên tất cả mọi người nếu mà mọi người chưa có một cái thẻ ngân hàng để có thể tiêu online được Thì mọi người nên ra để đăng ký ngay lập tức một cái thẻ có thể tiêu được online Thật ra không phải chỉ để phục vụ mỗi chỗ bump Mà tất cả những cái application, tất cả những cái website, tất cả những cái dịch vụ như kiểu là mua phim Hay mua nhạc hay là mua đồ trên những trang e-commerce thì mọi người đều cần một cái thẻ ngân hàng để mà có thể thanh toán được Tiếp theo sau khi mọi người đã có một cái thẻ ngân hàng rồi Thì mọi người nên ngay lập tức đăng ký Paypal Ben là một người đã sử dụng Paypal từ cách đây hơn 10 năm rồi Kể từ khi mà Ben còn rất là nhỏ Lúc đấy thì Ben sử dụng eBay khá là nhiều Một phần là bởi vì Ben cứ mua và bán những cái món đồ trên eBay Và hai là tuổi trẻ của Ben là một gamer Thế nên là Ben kiếm được rất là nhiều đồ trong game Và sau đấy thì Ben bán ở trên mạng Và hình thức nhanh nhất để có thể chuyển tiền qua ở trên mạng để chính là Paypal Nhưng đặc biệt Paypal đối với hay bất cứ một nền tảng mua bán nào thì họ có một cái chế độ một cái chức năng gọi là buyer protection dịch sát nghĩa là bảo vệ người mua nghĩa là trong vòng 30 ngày cho đến tận 90 ngày nếu mà mọi người không thích cái món đồ đấy hoặc là mọi người phát hiện ra đấy là một món đồ fake hoặc là không đúng như những gì được diễn tả thì PayPal họ sẽ hoàn toàn bộ lại số tiền mà mọi người đã bỏ ra 100% số tiền mà mọi người đã bỏ ra nếu mà mọi người trả lại cái món đồ đấy hoặc trong một vài trường hợp thì mọi người thậm chí còn không phải trả cái món đồ đấy và được yêu cầu là phải hủy cái món đồ để đi thì Bump sử dụng phương thức thanh toán là PayPal thì nên là tất cả những cái giao dịch của mọi người đều chắc chắn là được bảo vệ. Ben vẫn khuyên là mọi người nên thực hiện toàn bộ những giao dịch ở trên Bump và để cho người bán chuyển thẳng cái package của người bán trực tiếp đến với tay của bạn. Để kết thúc cái video này thì Ben có hai món đồ của Supreme. Đây mọi người thể nhìn thấy cái túi của Supreme ở bên trong này là hai món đồ mà Ben vừa mới mua và Ben không chắc là Ben có muốn giữ hay không thì nên rất có thể là bé sẽ bán nó trên bump và bên trong này chính là một con dao ban đầu thì bé nghĩ là bé sẽ mua cái con dao này bởi vì đây là một con dao nhỏ gọn hơn và bé nghĩ là bé sẽ thay thế Cristiano nhưng mà thật sự thì Cristiano đã gắn bó với Ben một thời gian rất là lâu rồi và Ben không nỡ để mà để cho Cristiano phải ra đi thế nên là rất nhiều khả năng là bé sẽ bán cái con dao này ở trên bump ngoài ra thì Ben cũng có một cái mũ mà Ben vừa mới mua của 
Supreme Đây là một cái mũ uh, Supreme New Era Về cái mũ này thì Ben không chắc là Ben sẽ có muốn bán hay không Bởi vì đây là một cái mũ mà Ben có thể phối được với rất là nhiều đồ Thế nên là Ben sẽ cân nhắc về việc là sẽ có bán cái này hay không À ở đây có một cái túi nữa của Supreme Đây rất có thể là Ben sẽ bán những cái món đồ linh tinh như là một cái đen này của Supreme Hay là một số những cái... Uh, kẹo ho phải nói đây là những cái món đồ rất là hype beast ngoài ra thì còn rất là nhiều đồ như là một cái ba lô của supreme này hay là một cái varsity jacket của off white một cái áo hoodie của supreme mà ben nghĩ là ben cũng sẽ rất là ít mặc một cái waist bag ba lô của fear of god hay là cả những món đồ của min crew những hãng mid tier hay là những hãng fast fashion mà ben cũng rất là ít mặc để cái lanyard của represent nói chung bây giờ nhìn vào tủ quần áo của ben thì ben thấy là có khá là nhiều những món đồ mà ben không còn mặc đến nhiều nữa hoặc là ben đã mặc đến quá Quá nhiều rồi nhưng mà Ben vẫn keep nó ở một condition rất tốt à, Mọi người biết là Ben rất là cẩn thận, rất là take care những cái món đồ quần áo của mình Hay là tất cả những cái món đồ của mình Thế nên là mọi người có thể chắc chắn khi mà Ben đang bán những cái món đồ đấy Thì mọi người một là sẽ mua được những món đồ với giá rất là steel Và hai là mọi người có thể mua những món đồ mà hiện giờ trên thị trường đã không còn nữa That's it đây là một video mà Ben muốn minh chứng với các mọi người là ngay cả trong thời trang thì bây giờ mọi người cũng cần phải áp dụng cả những công nghệ, những cái app này, những cái phương thức thanh toán, những cái nền tảng mới nhất để có thể cóp được cho mình những món đồ, những sản phẩm với giá tốt nhất có thể. Ben mong là mọi người sẽ tận dụng cái nền tảng này. À, theo như Ben biết thì cái nền tảng này, cái app này có cả trên Android lẫn iOS. Thế nên là mọi người có thể download cái app này ở trên cả hai hệ điều hành và nếu muốn thì mọi người có thể follow Benjamin Tran, Benjamin Trần ở trên Bump để theo dõi những cái món đồ mà bên bán lên trên này hoặc là để trò chuyện với các bên hoặc nếu mà mọi người có một cái deal nào cho một cái món đồ nào đấy thì let me know let me know bên rất hy vọng là chúng ta có thể xây dựng được một cộng đồng ở trên bump và để cho thế giới biết là chúng ta không đùa đâu ok chẳng qua là từ trước đến giờ chưa có những sân chơi để chúng ta được tỏa sáng thôi cảm ơn tất cả tất cả mọi người đã xem cái video này như đã hứa với các mọi người thì trong thời gian tới bé sẽ tập trung rất là nhiều những content liên quan đến thời trang liên quan đến sneakers đập hộp review vlog đời sống như mọi khi bên hy vọng là có thể mang đến những video vừa mang tính giải trí vừa giúp mọi người có thể học được thêm một điều gì đấy và không nhất thiết mọi người phải nghe tuyệt đối nhưng mà sẽ rất tốt để nếu mà mọi người biết đến nó mọi người có thể tham khảo và À, từ đấy đưa ra quyết định cho chính mình cá nhân Ben vì nhờ những cái sự cộng tác như này những cái sự hợp tác và làm việc với cả một cái hãng, một cái brand mà Ben rất là tin tưởng Ben rất là vào cho họ bởi vì Ben đã gặp founder, Ben đã gặp cả team của Bump rồi Ben biết họ là những con người như nào những con người thật sự rất là tốt và cái work ethic của cả team đấy phải nói là through the roof họ lúc nào cũng chăm chỉ cải tiến và luôn luôn tìm cách để mà mang đến một cái experience mang đến một cái trải nghiệm ngày càng hoàn thiện hơn đối với cả người dùng một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video này và hẹn gặp mọi người ở video lần sau like always remember to live in style and stay fresh peace